ป็นพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ท reading นะคะก็คือเป็นการให้เนื้อเรื่องมาให้อ่านแล้วก็ตอบคำถามนะคะเวลาทำพาร์ท reading นี่เทคนิคที่ทำให้ทำเร็วนะคะพี่แนะนำให้น้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะเพื่อน้องจะได้รู้ว่าคำถามมันถามอะไรเพราะเราอ่านเนื้อเรื่องได้เราก็จะเอ๊ะเจอเอ๊ะโจทย์ถามแล้วนี่เราก็จะกลับมาตอบได้ทันทีเพราะเพราะว่าถ้าน้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วดันค่อยมาอ่านคำถามทีหลังน้องสุดท้ายน้องก็ต้องกลับไปอ่านโจทย์มาอีกรอบอยู่ดีนะคะเพราะว่าน้องจะลืมเนื้อเรื่องค่ะเวลาน้องอ่านโจทย์น้องจะไม่สามารถจำรายละเอียดได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้น้องมาดูคําถามก่อนว่าคําถามไหนจะตอบได้เมื่อเราอ่านถึงตรงไหนนะคะแล้วก็มาดูข้อแรกกัน,นะคะ่ะข้อ46นะคะเขาถาม the main idea of this passage เพราะฉะนั้นถ้าเขาถาม main idea คือใจความหลักโอเคข้อนี้เราต้องเก็บมาทําทีหลังเมื่อเราอ่านเรื่องเสร็จเพราะว่าถามใจความสําคัญเราก็ต้องอ่านทั้งเรื่องก่อนค่อยมาทำได้นะคะเรามาดูข้อ47นะคะข้อต่อมาเขาถาม the term soft touch in line 7 suggest that คืออันนี้เขาถามว่าตัวคำว่า soft touch ในเนื้อเรื่องเนี่ยหมายความว่าอะไรสมมติว่าถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องเจอคำว่า soft touch ปุ๊บเราก็จะมาทำโจทย์ข้อนี้ได้ทำให้เวลาเราก็อาจจะกลับไปขีดที่โจทย์ตรงคำว่า soft touch ได้ก่อนนะคะเพื่อเวลาเอ้ยเราเจอโจทย์ตรงนี้เราก็กลับมาทำทันทีจะได้ไม่ต้องมาอ่านหลายรอบข้อ48คือ the words bogus in line 13 most nearly mean ก็คือถามความหมายของคำนี้อีกแล้วคำว่า bogus เราก็กลับไปดูที่เนื้อเรื่องก่อนค่ะไปหาคำว่า bogus ขีดไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะจับเราจะได้กลับมาทำได้ทันทีเมื่อเราเจอคำถามนี้ข้อต่อไป49 Britain and Western Europe seem reluctant to take action against illegal immigrants for fear of being accused of ก็คือเป็นการถามคำถามจากเนื้อเรื่องคือแสดงว่าเนื้อเรื่องต้องมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือประเทศอังกฤษและยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกเนี่ยดูทำท่าแบบไม่ไม่พอใจที่จะลงมือเกี่ยวกับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากกลัวว่าจะโดนกล่าวหาว่าอะไรเราก็อันนี้อ่านเนื้อเรื่องก็จะค่อยมาตอบนะคะเวลาบางอันอาจจะอ่านงงๆว่าเอ๊ะถามเพื่ออะไรเราเดี๋ยวไปอ่านเนื้อเรื่องก็จะเข้าใจนะคะข้อ10คือ the writer believe that most asylum seeker to England are seeking คือถามว่าผู้เขียนเนี่ยเชื่อว่าพวกที่หาที่หลีภัยเที่ยงมาอังกฤษเนี่ยที่จริงแล้วมาหาอะไรแล้วก็กลับไปอ่านในเรื่องกันนะคะเริ่มแรกค่ะ Your July 3rd special report The people trade was special indeed ก็คือการรายงานข่าวพิเศษในวันที่3จุล3จุลาคือ3กรกฎาคมเรื่อง The people trade คือ People คือมนุษย์ trade คือการค้าก็คือเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ย was special in this special แปลว่าพิเศษใช่ไหมคะ was special in this ก็คือมันเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆเพราะ in this แปลว่าอย่างแท้จริงค่ะที่จริงน้องอาจจะไม่ต้องแปลคำว่า in this เป็นนะคะน้องก็แค่แปลคำว่า special ก็คือน้องก็จะรู้ว่าการรายงานข่าวพิเศษในวันที่3จุดกรกฎาคมเนี่ยเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษที่จริงเพราะว่าถ้าน้องรู้คำว่าจริงๆแล้วก็โอเคผ่านไปได้ The terrible loss of life in Dover, England is a dreadful tragedy การสูญเสียความสูญการสูญเสียของชีวิตใน Dover คือเมือง Dover ประเทศอังกฤษเนี่ยเป็น tragedy มากถ้าน้องรู้จัก dreadful โอเคคือเป็นโศกันโศกกันนาฏกรรมนะคะ tragedy เป็นคำที่น้องต้องรู้นะคะแปลว่าโศกนาฏกรรมนะคะก็คือการสูญเสียของชีวิตใน Dover ประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆ human smuggling is an evil crime motive การค่ะ smuggling น้องต้องรู้นะคะ smuggling แปลว่าการลักลอบค่ะอาจจะแปลว่าการลักลอบนําเข้าหรือล,ลอบส่งออกก็ได้มันจะมี smuggle in คือหลักลอบนําเข้า smuggle out คือหลักลอบส่งออกก็คือ human smuggling is an evil crime motivate คื
การค้ามนุษย์การลักลอบส่งออกการลักลอบส่งเข้าส่งออกมนุษย์เนี่ยเป็นอาชญากรรมที่ทั่วชั่วร้ายค่ะคลาคืออาชญากรรมคือเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้าย motivate purely by purely เป็นคำขยายเราอาจจะขยายข้างได้มันก็คือ motivate by ค่ะก็คือ motivate แปลว่าการกระตุ้นก็คือถูกกระตุ้นโดย financial greed financial น้องรู้ใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวกับการเงิน financial greed คือความกระหายเกี่ยวกับการเงินค่ะ greed เป็นคำที่น้องต้องรู้ความหมายนะคะ greed แปลว่ากระหายแบบตะกาดละโมกเพราะฉะนั้นน้องจะเคยเจอคำว่า greedy น้องจะใช้คำว่าคำว่า greedy แปลว่าตะกะค่ะแบบตัวอย่างเช่น greedy boy คือเด็กตะกะอะไรแบบนี้นะคะ greedy แปลว่า you are so greedy คือทำไมตะกะอย่างนี้กินแบบกินไปทั่วก็คือ greedy นะคะก็คืออันนี้ purely น้องรู้ว่า purely แปลว่าบริสุทธิ์เพราะงั้น purely ก็อย่างบริสุทธิ์แปลอย่างละเอียดก็คือการการลักลอบสุดนำเข้าส่งออกมนุษย์เนี่ยเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายมากถูกกระตุ้นโดยความโลภด้านการเงินเพียงอย่างเดียวโดยบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว to prevent any similar tragedy in the future เพื่อที่จะป้องกัน prevent เพื่อที่จะป้องกันศกอนาตกรรมที่ซิมิลาคือที่เหมือนกันนี้ในอนาคต The British and European government must crack down hard on all form of illegal immigration and asylum seeking อังกฤษและยุโรปรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลยุโรปต้อง crack down hard Crack down h a r บางคนอาจจะไม่รู้แต่อาจจะรู้ความหมายได้ว่าต้องแปลว่าแบบจัดการสักอย่างแล้วล่ะเพราะว่าถ้าดูก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นโศกอนาตกรรมมากเพื่อที่จะป้องกันโศกอนาตกรรมเหล่านี้ในอนาคตรัฐบาลสองสองสองอย่างเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวเกี่ยวกับการ immigration คือล็อกลอกข้อมือ Immigration คือการเข้าเมืองคือการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายและพวกผู้ลีพวกผู้ที่หาการหาที่ลีภัยสมมติว่าต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบแปลว่าจัดการเพราะงั้นถ้าพี่จะไปให้ฟังเลย Crack down แปลว่าการจัดการหรือปราบปรามอย่างรุนแรงนะคะซึ่งถ้าน้องไม่รู้ว่าพี่เชื่อว่าถ้าน้องอ่านเรื่องเรื่องน้องอาจจะน้องจะแปลความหมายได้นะคะดาวความหมายได้ว่ามันแปลว่าการปราบปรามก็คือเพื่อที่จะป้องกันไอ้ส่งอัตนาตการที่คล้ายกันนี้ในอนาคตรัฐบาลของประเทศอังกฤษและยุโรปต้องจัดการอย่างจัดการฮาร์ดคืออย่างแรงหนักฮาร์ดแบบว่าหนักใช่ไหมคะแทร็กดาวฮาร์ดคือจัดการอย่างหนักสําหรับการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายและพวกผู้ที่หาที่หลบภัยมีคําศัพท์หนึ่งที่น้องต้องรู้ก็คือ asylum อาซิลามีแปลว่าที่หลบภัยหรือที่ลีภัยนะคะอาซิลามแปลว่าที่หลบภัยหรือที่ลีภัยโอเคถ้าน้องแปลคำนี้ไม่ได้น้องก็ยังเข้าใจอยู่ดีว่าต้องจัดการกับการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายแต่ถ้ารู้คำนี้ขึ้นก็จะช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะคะอาซิลามแปลว่าที่หลบภัยค่ะ Immigration พี่ถือว่าเป็นศัพท์ที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะคะ Immigration แปลว่าการเข้าเมืองนะคะก็คือยุโรปต้องจัดการเกี่ยวกับการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายแล้วก็การหาที่ลีภัยแล้วล่ะ For too long, British, Britain and Western Europe have been seen as a soft touch by economic asylum seekers wishing to exploit the generous welfare system of this country. For too long, for too long, เป็นระยะเวลานานมาแล้ว Britain and Western Europe, อังกฤษและยุโรปตะวันตกถูกกล่าวว่าถูกมองเห็นว่าเป็นประเทศที่ soft touch โดยแบบคืออีพวกสำหรับพวกที่สืบหาพวกที่หาที่ลีภัยด้านเศรษฐกิจที่ต้องการจะ exploit ระบบสวัสดิการที่ generous ของประเทศเหล่านี้ตรงนี้พี่เห็นสัพท์พี่เอ้ยน้องน่าจะไม่รู้เยอะมากแต่ว่า
โอเคล่ะเพราะข้อสอบนี้น้องรู้ใช่ไหมคะว่ามันคือวัฒนศาสตร์อังกฤษเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังต้องถือว่าสัตว์พวกนี้น้องก็ต้องคูวนจะรู้อยู่ดีที่จะมาสอบข้อสอบเหล่านี้ได้ก็คือ exploit แปลว่าการสแสวงหาประโยชน์ค่ะออกแนวเอาเปรียบใช้จนหมดอะคะ่ะ exploit แปลว่าสแสวงหาประโยชน์แบบแง่ลมนะคะสแสวงหาผลประโยชน์เอาเปรียบแล้วก็คำว่า generous ก็พี่ก็ถือว่าต้องเป็นคำที่ต้องรู้นะคะเพราะงั้นคำไหนที่พี่ถือว่าต้องรู้น้องก็ต้องกลับไปท่องนะคะถ้าน้องยังไม่รู้ generous แปลว่าใจกว้างหรือมีน้ำใจค่ะเวลแฟร์โอเคอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่เวลแฟร์แปลว่าระบบสวัสดิการค่ะจากการแปลความหมายพี่ก็ต้องแปลให้อีกรอบก็คือนานมาแล้วอังกฤษและยุโรปตะวันออกเนี่ยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ซอฟทัชสำหรับพวกที่แอซีลาคือที่รีภัยใช่ไหมคะผู้ที่หาที่รีภัยด้านอีกรมิคือหาที่รีภัยด้านเศรษฐกิจผู้ซึ่งต้องการจะมาสแสวงหาประโยชน์จากประจากระบบสวัสดิการที่ใจกว้างของประเทศเหล่านี้น้องจะรู้ใช่ไหมคะว่าประเทศพวกยุโรปเนี่ยระบบสวัสดิการเขาจะดีมากก็แสดงว่าเขาต้องการจะสืบว่าพวกที่มาพวกที่บอกว่าพวกที่มาหาที่ดีภายด้านเศรษฐกิจคือมาจากเศรษฐกิจที่แย่ต้องการมาแบบมาทํางานอะไรแบบเนี้ยถูกมองต้องการมาสแสวงหาประโยชน์จากประเทศที่สวัสดิการดีสุดยอดขนาดเนี่ยก็มองว่าประเทศอังกฤษกับยุโรปตะวันตกเนี่ยโอ้ยซอฟทัชมากเพราะงั้นแสดงว่าซอฟทัชก็คือความหมายจะโอ้ยประเทศเหล่านี้มันดูนุ่มนิ่มเข้าถึงง่ายเราได้ขีดคำว่าซอฟทัชไปแล้วเราก็กลับไปทำโจทย์ก่อนเลยจะได้เพิ่มความเร็วขึ้นก็คือ the term soft touch in line seven อันนี้อาจจะไม่ลายเซเว่นเลยนะคะถ้าเป็นอยู่ในแบบนี้ก็คือ soft touch ที่เราเขียนเนี่ย suggest that Britain and Western Europe ก็คือเขาต้องการว่า soft touch เนี่ยเป็นการสื่อว่าให้ความเห็นแสดงความเห็นก็คือสื่อว่าประเทศอังกฤษและยุโรปตะวันออกทําไมพวกเขาพวกคนที่มาสแสวงมาหาผลประโยชน์จากระบบสวัสดิการที่ใจกว้างขนาดเนี่ยมองว่าพวกนี้มัน soft touch เพราะอะไรข้อหนึ่งคือ un easy to r e a คือเข้าถึงง่ายโอเคความหมายมันก็ดูดูเป็นทางที่ใช่ก็เก็บไว้ก่อนนะคะเรามาดูข้อ2 do not have entry requirement คือไม่มีเวลาเข้าเมืองมันต้องมี requirement คือการคำขอแบบว่าต้องมีข้อบังคับว่าต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคือประเทศเหล่านี้ไม่มีค่ะแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับ soft touch นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปก่อนข้อ3 treat asylum seeker with suspicion คือปฏิบัติกับพวกที่หาที่รีภัยปฏิบัติกับพวกที่หาที่รีภัยด้วยความระแวงสงสัย suspicion แปลว่าด้วยความระแวงหรือสงสัยก็คือปฏิบัติอย่างกลัวๆแบบระแวงไอ้พวกที่มาหาที่รีภัยไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันมา exploit ได้เต็มที่มองว่าอุ้ยซอฟทัชจังเลยแบบง่ายๆจังเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ suspicion ค่ะข้อ4 accept economic refugee too easy ก็คือแล้วอันนี้เขามีการเล่นคำให้ต่างออกไปเพื่อเอ๊ะจะไม่หลุดเอ๊ะใช่หรือเปล่า refugee แปลว่าผู้อพยพค่ะก็คือคล้ายๆกับ asylum seeker นั่นแหละค่ะหรือแบบ immigration immigrant อะไรพวกนี้เลยในเรื่องก็คือรับผู้อพยพด้านเศรษฐกิจง่ายเกินไปอันนี้เป็นการคลายที่สุดค่ะเพราะว่าถูกมองว่า soft c h a r g สำหรับผู้เห็นไหมคะ economy asylum seeker เท่ากับอันนี้เลยค่ะ Economic refugee ก็คือผู้อพยพด้านเศรษฐกิจที่มา
สวงหาผลประโยชน์บอกว่าอุ้ยสอบทัสแสดงว่าเข้าถึงง่ายเกินไปก็คือแบบรับง่ายเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องค่ะ easy to reach เข้าถึงง่ายแต่ความหมายมันแบบเข้าถึงง่ายยังไงล่ะมันดูไม่เคลียร์เท่ากับข้อ4ก็คือรับไอ้พวกพวกประโยคด้านเศรษฐกิจง่ายเกินไปเข้าง่ายจังเลยทําให้มา exploit คือมาสแสวงหาผลประโยชน์ได้เต็มที่นะคะต่อมา most asylum seeker coming to the United Kingdom for example are found to be seeking economic betterment and though and though they exclaim scream a b o g a t s ก็คือผู้ที่รีผู้ที่หารีผู้ที่สแสวงหาที่รีภัยเนี่ยผู้เอาง่ายๆผู้รีภัยที่มาอยู่ในเดนคิงดอมคือมาสหราชอาณาจักรอังกฤษ for example คือการยกตัวอย่างคือพวกนี้อาจจะทำหลายอย่างแต่เราก็อยกตัวอย่างว่าสักอย่างหนึ่งคือ for example ผู้รีภัยเนี่ยที่จริงแล้วมาไม่ได้ที่ผู้ดีภัยที่มาอังกฤษเนี่ยที่จริงแล้วมาเพื่อจะหา economic betterment economic คือเศรษฐกิจ betterment น้องรู้จักคำว่า better ใช่ไหมคะว่าดีกว่า betterment คือสภาพที่ดีกว่าค่ะคือคล้ายๆเป็นนาของคำว่า better ค่ะก็คือมาหาสภาพที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจและ and though their e x c e l l e n t claim are b o g u s และถึงแม้ว่าการอ้างเคลมแบบอ้างว่าและถึงแม้ว่าการอ้างว่ามหาที่วิภัยของพวกเขาเนี่ยจะโบกัส little is done to deport them น้อยมีการทําน้อยมากที่จะ deport น้องน้องทักษะคําว่า import export ใช่ไหมคะ import แปลว่านําเข้า export แปลว่าส่งออกเพราะฉะนั้น deport โอเคความหมายก็คล้ายกันแต่ว่า deport ก็คือคล้ายๆส่งส่งนะคะแต่ว่า deport แปลว่าเนรเทศค่ะก็คือเราจะแปลง่ายๆว่าพวกที่มาหาทีรีภัยที่มาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่มาหามามาหาสภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่ามากกว่ามากกว่าจะมาแบบเหมือนรีภัยจากเหมือนนี้ภัยจากภัยสงครามอะไรที่จริงไม่อ่ะที่จริงแค่มาหาเศรษฐกิจที่ดีกว่าเท่านั้นเองและถึงแม้ว่าการอ้างว่าที่ตัวเอ้ยฉันมาหาที่รีภัยนะจะโบกัสก็ตามแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีการเนรเทศออกไป little is done to deport เดียงคือไม่ได้มีการเนรเทศออกไปเพราะฉะนั้นโบกัสแปลว่าอะไรเขาถามใช่ไหมคะแล้วก็มาดูการว่าเขาถามว่าเขาโบกัสในข้อไหนกันเอ่ยก็คือ the words b o g a s in l i e t h e r t e e n most nearly me เขาถามว่า b o g a s แปลว่าอะไรอย่างที่พี่แปลก็คือเขาบอกว่าที่จริงอ่ะไอ้พวกนี้อ้างว่ามหาที่รีภัยอ้างว่าแอสมหาแอสเซลเคลมอ้างว่ามหาที่รีภัยแต่จริงๆแล้วอ่ะมหาความมาหาสภาพสภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าการอ้างเนี่ยเป็นการหลอกลวงค่ะโบกัสก็ต้องแปลว่าพอดูช้อยเห็นทันทีเฟสค่ะเฟสก็คือพวกหลอกลวงนะคะอย่างเอเลียนเอเลียนแปลว่าแปลกประหลาดน้องรู้ใช่ไหมคะว่าพวกเอ้ยเอเลียนน้องอยากจะคิดถึงอีทีอะไรไม่เอเลียนแปลว่าแปลกค่ะหรืออาจจะแปลว่าต่างดาวก็ได้ก็คือถ้าบอกว่าถึงแม้ว่าการอ้างว่ามาหาที่รีภายของพวกเขาจะต่างดาวเอ๊ะต่างจะแปลกก็ไม่ใช่เพราะว่าคือที่จริงเขามาหาอย่างหนึง่งแต่เขาดันบอกว่าเขามาหาที่รีภายเพราะฉะนั้นมันที่เขาอ้างเนี่ยมันต้องเป็นการหลอกลวงค่ะก็ต้องเฟกค่ะแปลว่าโกหกหลอกลวงค่ะ p o s e c u t e exploitative อันนี้ก็ไม่ใช่เราอ่ะเผื่อถ้าบางคนอาจจะสงสัย p r o s e c u t e นะคะแปลว่าการทำร้ายข่มแปลว่าทำร้ายข่มเหงค่ะก็คือถึงแม้ว่าการอ้างว่ามหาที่รีภัยของพวกเขาจะถูกทำร้ายข่มเหงก็เอ๊ะแปลกแปลก exploitative แปลว่าอย่างที่พี่บอกพี่บอกในเรื่องข้างต้นคำว่า exploit แปลว่าแสวงหาผลประโยชน์เอาเปรียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่า
มาหาผลประโยชน์เอาเปรียบนั่นแหละค่ะก็คือแม้ว่าการอ้างว่ามาหาที่ดีแพ้ของเขาจะมาจะหาจะสวงหาประโยชน์ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันคือโกหกค่ะตอบได้คนเดียวเลยค่ะคือเฟซค่ะเพราะงั้นข้อเนี่ยเขาดูแล้วว่าถึงแม้น้องจะไม่รู้คําอื่นก็ตามแต่น้องต้องรู้จักคำหมายคำว่าเฟกแน่นอนน้องก็จะทําข้อนี้ได้ค่ะถ้าน้องอ่านเนื้อเรื่องนี้แล้วเข้าใจพอก็มาดูเนื้อเรื่องต่อนะคะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะโกหกก็ตามแต่ก็ little is done to deport them แต่ก็ไม่ได้มีการในในประเทศพวกเขา because host government host แปลว่าเจ้าบ้านนะคะ host government ก็คือรัฐบาลของเจ้าบ้านก็คือรัฐบาลของประเทศนั้นๆน่ะ fear being branded racist or fascist คือรัฐประธานรัฐบาลของประเทศพวกนั้นน่ะกลัวว่าจะถูกน้องรู้คะว่าแบรนด์คือยี่ห้อใช่ไหมคะแบรนด์เด็กก็คือถูกทําให้เป็นยี่ห้อก็แบบว่าทําให้ถูกกล่าวหาค่ะถูกทําให้เป็นแบบเหมือนเป็นแบรนด์ของชนิดนี้นะก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็น racist or fascist ดังน้อยน้องรู้จักคํานึงของข้อนี้ก็โอเคแล้วค่ะที่จริง fascist น้องเวลาเรียนสังคมน้องได้เรียนระบบการปกครองแบบฟาสซิสเนี่ยฟาสซิสคือระบบการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์เผด็จการชนิดหนึ่งที่เน้นผู้นําเป็นหลักนะคะฟาสซิสคือจะเน้นผู้นําเป็นหลักส่วนเรซิสเป็นคําที่ดีนะคะเป็นคําที่น้องควรรู้ไว้ก็คือเรซิสแปลว่าพวกเหยียดเชื้อพันเหยียดสีผิวเหยียดผิวพวกเหยียดผิวสีเหยียดเอเชียเหยียดผิวดาวอะไรพวกนี้เรซิสค่ะน้องเรซิสแปลว่าเหยียดสีผิวค่ะก็คือที่ไม่ได้ในประเทศเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลของประเทศเหล่านั้นอะกลัวว่าจะโดนหาว่าเป็นพวกเหยียดสีผิวเหยียดชาติพันธุ์หรือเป็นพวกเผด็จการเชนูอินเรฟิวจีฟรีริงเรียลเพอร์ซิเคชันเชนอินตรงข้างกับเฟกคือแท้จริง refugee คือผู้อพยพผู้อพยพที่แท้จริงเนี่ยที่หนี real ที่หนี persecution พี่แปลเมื่อกี้คือการทำร้ายคนเห็นที่หนีการทำร้ายคนเห็นที่แท้จริงอะ่ะ s h o o t of court ต้องแน่นอนได้รับการช่วยเหลือคือแปลง่ายๆคือพวกผู้อพยพที่แท้จริงที่หนีจากการทำร้ายคนเห็นอะ่ะต้องได้รับการช่วยเหลือแน่นอนตลอดเวลา but the bogus one of whatever color should be swiftly removed but แต่พวกปลอมเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนก็ตามก็คือหมายถึงสีผิวนะคะเพราะว่าเราพูดถึง racist คือเหยียดผิวก็คือหมายถึงว่าสีผิวผิวเหลืองผิวดำหรือผิวขาวอะไรก็ตามแต่พวกตัวปลอมเนี่ยไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามต้องถูกเอาออกอย่างรวดเร็วสวิปลี่แปลว่ารวดเร็วนะคะก็คือถูกเอาออกอย่างรวดเร็วลงชื่อโดมินิกเชมาดินจากลอนดอนนะคะเพราะฉะนั้นโอเคที่บางถ้าน้องบางคนเจอคาว่าโบกัสนี้โจทย์ช่วยเหลือมากค่ะเพราะว่าคราวนี้เขาพูดว่าเชนูอีนต้องได้รับการช่วยเหลือแต่โบกัสต้องโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้แน่นอนว่าเจนอินแปลว่าแท้หรือเรียลเพราะงั้นโบกัสคือเขาเป็นการพูดขัดแย้งกันเห็นไหมคะเขาบัดเพราะว่าคํานี้มันต้องแย้งกับคำนี้ค่ะคือแท้ต้องได้ช่วยเหลือแต่ปลอมต้องโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการช่วยยืนยันคําว่าโบกัสแปลว่าเฟกค่ะอันนี้เราก็อ่านจบไปแล้วที่ขอดูบรรทัดนี้ก่อนมาดูข้อ49ก่อนเพราะว่าเราเพิ่งอ่านจบไปใหม่ๆแล้วมันเหมือนกับข้อสอบที่ถามก็คือเขาถามว่า Britain and Western Europe seem reluctant to action against the illegal immigrant for fear of being excused of ก็คือ reluctant แปลว่าไม่เต็มใจหรือ unwillingly นะคะแปลว่า unwilling ได้นะคะก็คืออังกฤษและยุโรปตะวันออกเนี่ยดูค่อนข้างจะไม่เต็มใจที่จะทำที่ที่จะทำอะไรสักอย่างต่อพวกที่อพยพอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากว่ากลัวว่าจะโดนว่าว่าเป็นไรก็คือมันจากอันนี้เลยค่ะ
ก็คือบอกว่าไม่ได้ดีพอร์ตเพราะว่ากลัวว่าจะโดนกล่าวหาว่าเป็นเรซิสหรือฟาสซิสเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันข้อนี้ที่จริงมันคือจากโจทย์เลยแต่เขาแค่เปลี่ยนซับนิดหน่อย job bias bias แปลว่าอาคติก็คืออาคติด้านการงานก็แบบการงานไม่ดีอาคติอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะเพราะเพราะว่ากลัวว่าเป็น racist คือพวกเหยียดผิวหรือ fascist เผด็จการ gender prejudice prejudice คืออาคติลำเอียงเช่นกัน gender คือเพศก็คือกลัวโดนว่าว่าจะแบบเป็นพวกแบ่งแยกเพศแบบเพศหญิงเพศชายก็ไม่ใช่ค่ะเขากลัวว่าจะโดนแบ่งแยกสีผิวชาติพันธุ์มากกว่าค่ะข้อ3 political persecution คือการข่มเหงคือกลัวว่าโดนหาว่าเป็นพวกข่มเหงด้านการเมืองก็ไม่ใช่ค่ะข้อ4 racial discrimination discrimination แปลว่าการแบ่งแยก racial ก็คือด้านสีผิวก็คือการแบ่งแยกด้านสีผิวนั่นเองค่ะข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องอย่างที่บอกมันเล่นสัตว์ยังไงมันเปลี่ยนจากคาว่า racist มาเป็น racial discrimination ซึ่งมีความหมายคล้ายกันถ้าบางคนไม่รู้อาจจะอ่ะแต่งผู้นี้เอ้ยไม่ใช่ job อาชีพก็เอ้ยมันไม่ได้แบ่งอาชีพหน่อย gender เพศก็ไม่ได้แบ่งเพศ political การเมืองก็ไม่ได้แบ่งการเมือง racial เอ้ยไม่รู้แต่อารู้ว่าสามนี้มันไม่ได้แบ่งแน่ก็ตัดทิ้งได้แต่ถ้าน้องเห็นไหมคะคำว่า racial กับ racist เป็นลากศัพท์มาจากอันเดียวกันค่ะก็อาจจะเดาได้นะคะถ้าน้องรู้ว่าคําตอบมันอยู่แถวนี้แน่นอนโอเคเราก็กลับมาดูข้อแรกกันก่อนคือข้อ46 The main idea of this passage is the loss of is อะไรก็คือถามว่าใจความสำคัญของพาสเซนี้คืออะไรข้อ1 The loss of life in Dover was terrible tragedy ก็คือการสูญเสียของชีวิตในโดเวอร์เนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมมากอันนี้มันใช่เมนปะคะมันไม่ใช่ใจความสําคัญค่ะมันเป็นแค่การเปิดเรื่องเฉยๆเพราะมันพูดแค่ว่าเพราะมันเปิดเรื่องได้ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการสูญเสียเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะแล้วก็บอกว่าการสูญเสียชีวิตในโดเวอร์เนี่ยเป็นทราจีดี้เป็นโศกนาฏกรรมมากแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าเอ้ยเนื้อความเป็นยังไงมันสูญเสียยังไงสูญเสียอะไรบ้างไม่ได้พูดเลยมันเป็นแค่การเปิดเรื่องนะคะเพราะหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เมนค่ะเป็นแค่ตัวเปิดเรื่องข้อ2 There is a genuine refugee problem in the UK มันมีปัญหาเรื่องมันมีปัญหาเรื่องผู้ประยบที่แท้จริงในอังกฤษก็คือมันเป็นคือแปลง่ายคือมันมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ประยบในอังกฤษโอเคเอ้าที่เราอ่านมาเมื่อกี้เออก็เกี่ยวกับปัญหาเรื่องผู้อพยพดีว่ามีพวกผู้อพยพจริงผู้อพยพปลอมเออข้อนี้เก็บไว้น่าจะใช้ได้มาดูข้อ3ค่ะ illegal immigrant should be denied entry or deport ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายควรจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือเนรเทศออกไปก็คือแปลง่ายคือไอ้ผู้ที่เข้ามาผิดกฎหมายอ่ะควรจะถูกเนรเทศหรือห้ามเข้าเลยนะแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงไหมเขาพูดค่ะว่าควรเขาพูดว่าที่เขาพูดตอนจบเรื่องค่ะว่าโบกัสวันอ่ะควรถูกรีมูฟทันทีหรืออะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ใจความหลักค่ะมันเป็นแค่อยู่มันเป็นพาร์ทเล็กๆน้องแทบจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ค่ะมันแค่ไปนะคะมันไม่ได้เป็นใจความค่ะข้อ4 Western Europe welcomes economic refugee with open arms ก็คือยุโรปตะวันตกต้อนรับผู้พยพน่านเศรษฐกิจด้วย open arms ด้วยใจด้วยมือที่เปิดก็คือแบบรับทุกอย่างรับทุกคนมันก็เป็นแค่จุดเล็กๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่ใจความสําคัญด้วยใจความสําคัญเขาแค่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการอพยพนะเพราะมีทั้งตัวจริงและตัวปลอมเซกัสมาบอกว่าเอ้ยยุโรปต้อนรับทุกคนด้วยแบบอย่างใจกว้างต้อนรับเต็มที่มันไม่ใช่ตัวใจความสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อ2ได้เลยค่ะข้อ47ข้อ48ครับเราทําไปแล้วเรื่องที่เขาถามความหมายของศัพท์นะคะข้อ
ข้อ49เราก็ทําไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องถามว่ากลัวดนกล่าวหาว่าอะไรเหลือข้อสุดท้ายค่ะ The writer believe that most asylum seeker to England are seeking ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ที่หาที่รีภัยส่วนใหญ่ที่มาอังกฤษเนี่ยมาหาอะไรมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือตรงตัวเลยคือ most asylum seeker come to United States United Kingdom are found to seeking economic betterment ผู้พยพที่ส่วนใหญ่ที่มาอังกฤษเนี่ยมาเพื่อหา economic betterment ค่ะมาหาสภาวะที่ดีกว่าด้านเศรษฐกิจคือมาหาสภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่านั่นเองค่ะแล้วก็มาดูช้อยกันค่ะ social status status คือสถานะคือมหาสถานะทางสังคมไม่ใช่ค่ะเขามาหาแบบมาหาถ้าพูด economic betterment คือมาหาสภาวะที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจถ้าพี่พูดง่ายๆคือมาหาเงินค่ะข้อ2 financial gain gain คือการได้รับ financial คือด้านการเงินก็คือมาหามาหาการได้รับมาหาเงินนะคะก็คือเหมือนที่พี่บอกก็คือเท่ากับมาหา economic betterment ค่ะเหมือนกันในเรื่องเลยเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนเล่นคำอีโคโนมิกเป็น financial อะไรพวกนี้ให้น้องไม่สามารถอ่านแล้วตอบได้ทันทีแต่ที่จริงถ้าน้องอ่านเข้าใจก็จะรู้ค่ะว่ามันคือเดียวกัน a political haven haven แปลว่าที่หลบภัยค่ะถึงแม้น้องจะไม่รู้คำนี้น้องรู้ว่าเจอเขาว่า political political น้องรู้ว่าการเงินน้องก็รู้ไม่ใช่มันหาอีโคโนมิกไม่ใช่ political ก็ตัดทิ้งไปค่ะข้อ4 religious freedom ฟรีดอมคืออิสระค่ะ religion ด้านศาสนาคือมหาอิสระทางด้านศาสนาก็ไม่ใช่ค่ะเขามาหาเงินเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จบพาร์ทสองไปนะคะอย่างที่พี่บอกพี่อยากจะสอนไปเปิดโจทย์เปิดคือให้น้องทําโจทย์ไปพร้อมกับอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลามากค่ะอย่างพี่ทําชุดหนึ่งประมาณสิบประมาณสิบข้อแบบนี้พี่ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีนะคะเพราะว่าถ้าอันนี้ก็อ่านข้ามๆไม่รู้คำไหนก็ข้ามไปก่อนนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องเดาเนื้อเรื่องได้อยู่แล้วล่ะนะคะแล้วก็จบพาร์ทสองไปแล้ว